শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ বিশ্বজুড়ে যে যেখা থেকে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছে আপনাদের প্রিয় টেলিভিশন আর টিভি আয়োজনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাইকে मिस्टर ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে দর্শক মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রে একটা প্রবাদ রয়েছে নিশ্চয় আপনারা জানেন দ্য শো মাস্ট গো অন তার মানে হচ্ছে যা কিছুই হোক মঞ্চ থেমে থাকে না প্রদর্শনী থেমে থাকে না একই ভাবে থেমে থাকে না আমাদের সমাজ সংসার রাষ্ট্র আর বিশ্বের কোনো কিছুই তবে এমন কিছু স্থান রয়েছে যা শূন্যতা কোনোভাবেই পূর্ণ হয় না তেমনি একটা বিরাট স্থান শূন্য করে চলে গেছেন গতকালই না ফেরার দেশে চলে গেছেন আমাদের সকলের প্রিয়জন জাতীয় সংস্কৃতি ও চেতনার ধারক বাহক নাট্যজন নাট্যকার অভিনেতা নির্দেশক শিক্ষক সংগঠক আর দেশ ভাবনার মানুষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ চিরকালের দেশপ্রেমিক এই মানুষটির নামের সঙ্গে যেমন মমতা রয়েছে তেমনি ইতিহাস ঐতিহ্য এবং কৃষ্টিকলা জড়িয়ে আছে তার কর্মময় জীবনের প্রতিটি ভাঁজে অসত্য অসুচি আর মন্দের সঙ্গে তার লড়াইটা ছিল বরাবরই অদম্য প্রিয় দর্শক আজ মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে আমরা এই বিশাল মহিরুহ সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করব তারই সাহচর্যে এবং গভীর সান্নিধ্যে বেশ অনেকগুলো বছর ধরে একই সাংস্কৃতিক পারিবারিক বলয়ে সময় কাটানো স্যারের দুজন ভীষণ প্রিয় মানুষ নাট্যজন কেরামত মওলা স্যার এবং জনপ্রিয় ও কুশলী অভিনেত্রী আফরোজা বানু বেলি আন্টির কাছে আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল কেমন আছেন আপনারা দুজন শুভ সকাল এই আছি থাকতে হয় ভালোই আছি আমরা কিন্তু সবাই এই নিয়মের পথযাত্রী কেউ হয়তো কিছুটা আগে কেউ হয়তো কিছুটা পরে এই নিয়মের পথ ধরেই স্যার আমাদের আগে চলে গেছেন অনুভূতিটা জানতে চাচ্ছি আসলে অনুভূতি এক ধরনের আমার কাছে গ্রাস করে রাখে যে আমার খুব প্রিয় মানুষ যার কাছ থেকে নাটকের অনেকগুলি ব্যাপ্তি অনেকগুলি চিন্তা অনেকগুলি ভাবনা অনেকগুলি দর্শন তার কাছ থেকে আমি শিখেছিলাম এবং এমন একজন মানুষ যে মানুষের নাটকের চিন্তা ভাবনা ছাড়া আর অন্য কোনো ভাবনা তার মধ্যে আমি পাইনি আর একটা ভাবনা তার ছিল সেটা হলো তার রাজনৈতিক চেতনা এবং দেশপ্রেম এই দেশপ্রেম এবং রাজনৈতিক ভাবনা থেকে তিনি যতগুলি নাটক লিখেছেন তার মধ্যে কোথাও না কোথাও তিনি স্থান করে নিয়েছিলেন এবং আমার এবং আফ্রোজারও সৌভাগ্য যে আমরা তার জীবনের প্রথম নাটক থেকেই তার সঙ্গে জড়িত এবং অভিনয় করে যাচ্ছি এবং তার প্রতিটি নাটকে আমরা দুজনই অভিনয় করেছি এটা আমাদের সৌভাগ্য আমাদেরকে দুজনকে পছন্দ করতেন কিন্তু আজকে তো এ কথা বলার কোনো দরকার নেই আজকে ওই বলার এই কথাই দরকার যে আমরা আমরা একজন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রেষ্ঠ লেখক শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার শ্রেষ্ঠ তিনি এমন কোনো জায়গা নেই নাটক বলেন চলচ্চিত্র বলেন মঞ্চ বলেন রেডিও বলেন কোথাও নেই জায়গা নেই যে তিনি হাত দেননি তিনি তিনটি ছবি চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন স্যার আরও অনেক কিছু জানবো দর্শকদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পেলিয়ান্টির কাছ থেকে অনুভূতিটা জানতে চাইবো দর্শক দেখে নিলেন কারা আছে নাচ তারকলাপের অতিথির আসনে তাই বরেণ্য আর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী শ্রদ্ধেয় প্রিয়জন অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ স্যার সম্পর্কে কিছু জানতে হলে আপনাদেরকে ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফিরছি আলাপে পেলিয়ান্টি আপনার কাছ থেকে যদি একটু জানতে চাই খবরটা পেলাম স্যার চলে যাবার একটু পরে পরে ওর ভাগ্নে ফোন করে জানালো জানতাম হয়তো অপেক্ষায়ও ছিলাম এবং স্যারের অবস্থা মোটামুটি নিয়মিত জানার পরে মনে হতো কেন এত কষ্ট করছে কেন আল্লাহ তাকে এত কষ্ট দিচ্ছে তারপরে যখন শেষ কথাটা শুনি যে স্যার নেই ভাগ্নে ফোন করে বলল পেলে আপা আপনার প্রিয় স্যার চলে গেছেন একটু আগে আর যেন কিছুই মানে আর আর কোনো অনুভূতি নাই মনে হলো মাথা থেকে সব রক্ত পায় নেমে গেছে নেই কালকে বাসায় গিয়ে স্যারের স্ত্রীর সাথেও পাশে বসে পিঠে হাত দিয়ে বললাম সবাই জানতাম এই ঘটনা ঘটবেই সবার জীবনে ঘটবে তারপরে মনে হচ্ছে যে মমতা স্যার নেই এই আর কি তার হাত ধরে আসা আমার বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকে যে কাজ রবীন্দ্রনাথের দুই বোন নাটক মমতা স্যার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন 
স্যার কিন্তু চাননি আমি অভিনয়টা করি কারণ থিয়েটারে আরও পুরনো শিল্পী ছিল সেরকম একজনের করার কথা কিন্তু তিনি করতে পারবেন না দেশের বাইরে চলে যাবেন স্যার একটু রিহার্সেল দেখেন পরামর্শ দেন প্রথম শো দেখার পরে সাকে স্যারের চোখের পানি আর আমার মাথায় হাত আফরোজা 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 শেষ আমি ওনারকে ফিল করেছি এবং সেই থেকে ভালোবাসা স্যারের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা অগাধ ভালোবাসা স্যারের ভালোবাসা এবং স্নেহ পেয়ে প্রচুর কাজ করেছি তারপরে তার সাথে এবং এইটা আমার পথ চলার আমার জীবনের যে পথ চলা স্যারের অনেক কিছু নিয়ে আমি যে গিয়েছি নাটকের ক্ষেত্রে জীবনের আদর্শ ক্ষেত্রেও একটি প্রসঙ্গ বলি আজকাল আমরা প্রায় দেখি যে বিদেশে আমাদের শিল্পীদেরকে নিয়ে যায় আমন্ত্রণ জানিয়ে অভিনয় করে আজকে থেকে কুড়ি বছরও হবে বা হবে এরকম সময় ইটালি থেকে একটা আমাদের আমন্ত্রণ এসেছিল স্যার স্ক্রিপ্ট করেছেন আমাদের বেশ কয়েকজনকে নিয়ে রিহার্সেল করেছেন হঠাৎ স্যার ফোন করলেন আফরোজা যাওয়া হবে না কেন আমি খবর পেয়েছি আমাদেরকে নেওয়ার সাথে নাকি দু একজন আদম পাচার করা হবে এই বদনাম নিয়ে আমি জীবনে বাঁচতে চাই না আমার বিদেশ ভ্রমণ লাগবে না আমার অর্থ লাগবে না মমতাজুদ্দিন মমতাজুদ্দিনই থাকবে এবং পুরো শো তৈরি করে স্যার ছিলেন বলে যাওয়া হয়নি আমরা হয়তো জুনিয়র বলে তৎক্ষণাৎ একটু মন খারাপ হয়েছিল কিন্তু সেই থেকে একটা শিক্ষাও পেয়েছি সেই ওই শিক্ষা নিয়েই এখনো পর্যন্ত ব্যক্তি হিসেবে নীতি জায়গা থেকে তিনি একদম অনড় ছিলেন তার এত বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন পুরোটা আসলে তুলে ধরা আমাদের কারো পক্ষেই হয়তো সম্ভব না তারপরও তার উপর আমরা একটা তথ্য কণিকা তৈরি করেছি তথ্য কণিকাটি আপনাকে আপনাদের দুজনকে এবং আমাদের দর্শকদেরকে দেখাতে চাই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভবনে অনন্য একুশিলভ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ তিনি ছিলেন ভাষা সৈনিক নাট্যকার অভিনেতা কলামিস্ট সর্বোপরি একজন নাট্য ব্যক্তিত্ব তার জন্ম উনিশশো সালের আঠারো জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মালদাহে মা সাকিনা বেগম পিতা কলিম উদ্দিন আহমেদ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে এইচএসসি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বিএ অনার্স এবং মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন কর্মজীবনের শুরুতে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগে অধ্যাপনা করেন পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগেও অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেছেন বেশ অনেক দিন তিনি উনিশশো সাল থেকে আটাত্তর সাল পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন এরপর উনিশশো সাল থেকে আশি সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে গবেষণা এবং প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তার লেখা নাটক কিচাহ সংকুচিল এবং রাজা অনুস্বরের পালা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে তালিকাভুক্ত হয় তিনি অসংখ্য নাটক প্রবন্ধ উপন্যাস ও গদ্য রচনা করেছেন এছাড়া তিনি বেশ কটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় কলামিস্ট হিসেবে লেখালেখি করেছেন হাসন রাজা চিত্রা নদীর পাড়ে সহ বেশ কিছু দর্শক নন্দিত চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন মঞ্চ নাটক টিভি বেতার এবং বাংলা চলচ্চিত্রে তার অবদান অপরিসীম তার উল্লেখযোগ্য মঞ্চ নাটকের মধ্যে রয়েছে সাতঘাটের কানাকড়ি জমিদার দর্পণ ক্ষত বিক্ষত বকুলপুরের স্বাধীনতা বটবৃক্ষের ধরণকরণ রাক্ষসী ইত্যাদি দীর্ঘ কর্মময় বর্ণিল জীবনের অধিকারী এ নাট্যজন অর্জন করেছিলেন একুশে পদক বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার বঙ্গবন্ধু সাহিত্য পুরস্কার শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার সহ দেশ বিদেশের অসংখ্য সম্মাননা তার প্রয়াণে আর টিভি পরিবার গভীর শোকাহত তাকে নিয়ে বলবার মতো অনেক কিছু আছে অনেক স্মৃতিচারণ করবার আছে এই মুহূর্তে ছোট্ট একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে আপনাদের অনুমতি নিয়ে একটা বিরতিতে যেতে চাই দর্শক একজন মমতাজ স্যারকে নিয়ে বলতে গেলে হয়তো অনেকগুলো মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপ শেষ করেও আমরা তা সমাপ্ত করতে পারবো না তবুও তার সম্পর্কে টুকরো টুকরো স্মৃতিচারণ করছি আমরা তার এই চলে যাবার দিনে দেশের বরেণ্য আর জনপ্রিয় দুজন শিল্পীর শ্রদ্ধেয় কেরামত মাওলা এবং আফরোজা বানু বেলিয়াপার সঙ্গে ঠিক একই জায়গায় ফিরব সংক্ষিপ্ত সময়ের একটা বিরতি শেষে আমাদের সঙ্গেই থাকুন
সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতি শেষে ফিরে এলাম मिस्टर ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের আলাপে সদ্য প্রয়াত জাতীয় সংস্কৃতি ও চেতনার অগ্রজ ব্যক্তিত্ব মমতাজউদ্দিন আহমেদ একজন নাট্যজন নাটকার অভিনেতা নির্দেশক মমতাজউদ্দিন আহমেদ একজন নিরেট সাদা মনের মানুষ শিক্ষক মমতাজউদ্দিন আহমেদ সম্পর্কে শুনছিলাম তার এই সতীর্থ প্রিয়জন আফরোজাবানো বেলিয়াপা এবং নাট্যজন কেরামত মাওলা স্যারের কাছে ফিরছি আলাপে আমাদের তারকালাপে নিয়মিত একটা অংশ রয়েছে কুইজ সেগমেন্ট আপনাদের অনুমতি নিয়ে দর্শকদেরকে একটু আজকের কুইজটি জানিয়ে দিই অবশ্যই আপনি দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত কুইজের অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে সংগীত শিল্পী রুখসানা মুমতাজের প্রথম অডিও অ্যালবামের নাম ছিল অন্যরকম ভালোবাসা আর তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ রচিত নির্দেশিত বাংলাদেশের প্রথম 300তম মঞ্চায়িত নাটকের নাম কি অপশন ক খামাখা খামাখা অপশন খ সাত ঘাটের কানাকুড়ি কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী বিজয় পাবেন সেলফোনে আকর্ষণীয় অঙ্কের রিচার্জ এবারে জানিয়ে দিচ্ছি গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তর প্রদানকারী বিজয়ীর নাম স্যার তার নামটি এবং সেলফোনের শেষ কটি ডিজিট যদি আমাদেরকে জানিয়ে দিতেন হাসনাহেনা শুভকামনা আপনার সেলফোনের শেষ কটি ডিজিট হচ্ছে ওয়ান সেভেন জিরো ফাইভ নাইন ফাইভ খুব শীঘ্রই আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত পুরস্কারটি পেয়ে যাবেন মমতাজ স্যার আমাদের জন্য একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন তার একটি জন্মদিনে তরুণদের উদ্দেশ্যে আপনাদের দুজনকে এবং আমাদের দর্শকদেরকে সেটি দেখাতে চাই আপনাদের সবাইকে আবার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা আমার জন্মদিন পঁচাশি বছর পূর্ণ হতো দেখতে দেখতে পঁচাশি বছর পার করলাম এই তো সেই দিন আমার জন্ম এক রোববারে আমার মা আমার দাদি এরা বলতেন যে আমি খুব চঞ্চল ছিলাম প্রথম যখন পৃথিবীর আলোতে এলাম সেই দিনের কথা আর আজকের কথা মাঝখানে বহুদিন পার্থক্য অনেক নদী বয়ে গেছে অনেক আলো অন্ধকার এসছে আমার জীবন ধন্য আগো তোমার কোলে এসে আমার জীবন ধন্য হয়েছে আমি নিজেকে বড় ভাগ্যবান মনে করছি আমার জন্মদিনে আমার নিজের কাছে আমার প্রার্থনা আমি নিজে সন্ধান করেছি আমি অনেক ভুল ত্রুটি করেছি অনেক বেশি প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছি প্রকাশ করতে পারিনি সেই জন্য আমি মনে মনে খুব কুণ্ঠিত তো যেটুকু করতে পেরেছি তার জন্য আমি অসংখ্য বা কৃতজ্ঞ আমার ছাত্রীর কাছে আমি যেরকম পারিনি আপনারা তা পারবেন আমি আপনাদের জন্যেই আমার আকাঙ্ক্ষা আমার তৃষ্ণা আমার স্বপ্ন আমি রেখে রেখে যাচ্ছি আমার ফেলে যাওয়া বাসা যদি আপনারা বাড়াতে পারেন আমার জীবন ধন্য হবে এ দেশ তো সংস্কৃতির দেশ গানের দেশ দানের দেশ আবাদ করলে কিন্তু সোলা পড়বেই মনে রাখব যে আমরা শত কোটি মানুষের দেশ এদের কোনো অভাব নেই যখন যা কিছু করবেন তা দোলা ফসল হয়ে বেরিয়ে আসে দেখছেন না সাত কোটি দেশ ছিল সেদিন উনিশশো একাত্তর সালে আজকে দিন শত কোটি কিন্তু আমরা যেভাবেই হোক আমরা একটা পূর্ণতা পৌঁছতে চেষ্টা করছি বাংলার সংস্কৃতির সাধনা করলে বাংলার সাহিত্যকে গবেষণা করলে আমরা ঠকবো না এই আমার কথা मानुष छ স্যারকে এই একই অনুষ্ঠানটা দেখতে দেখতে একটা কথা মনে হলো স্যার একটি কথা রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি করতেন প্রায় সময় সত্য যে কঠিন কঠিন এরে ভালোবাসিলাম সে কখনো করে না বঞ্চনা এবং আমাদের মমতাজ উদ্দিন স্যারকে নিয়ে থিয়েটারের উৎসবেও এটাই আমাদের মূল বক্তব্য ছিল বক্তব্য এবং উনি ব্যক্তি জীবনে সেরকমই ছিলেন কিন্তু আরেক দিকে উনি খুব রসিক ছিলেন এবং স্ত্রীকে নিয়ে অনেক মানে বেশ মজার কথা বলতেন কালকেও ভাবি বারবার ওটা বলছিল যে হাসপাতালে একটা ফর্ম ফিল হচ্ছে নার্স জিজ্ঞেস করছে আর বলছে সম্পর্ক কি লিখব বলো রুগী খুশি আছে আমরা ভাবছি ঘুম হঠাৎ বলে লিখেন লিখেন শত্রু শত্রু মানে ভাবিকে 
শত্রু বলছেন এরকমই সব সময় করতেন যে স্যার খুব শৌখিন ছিলেন পাঞ্জাবিতে কত সময় বলতাম স্যার এত সুন্দর সুন্দর পাঞ্জাবি দেন না কেটে কেটে ব্লাউজ বানায় কত তো পরে আছে এবং পাঞ্জাবি নিয়ে যা পাগলামি করতেন কালকে হয়তো একটা অনুষ্ঠান একটা পাঞ্জাবি পড়বেন নিউ মার্কেটে বসে রেখে গেছে পাঞ্জাবি বানান থিয়েটারে রিহার্সাল করতে করতে রাতে সাড়ে দশটা এগারোটা বেজে গেছে একটা ছেলেকে বলে আয় জল নিউ মার্কেট যাবো স্যার নিউ মার্কেট বন্ধ হবে দরজা ধাক্কা দিয়ে দারোয়ানকে দিয়ে গেট খুলিয়েছে দোকানে গেছে এই দরজা খুললাম আমার পাঞ্জাবিটা বলে স্যার আপনি সন্ধ্যা আসার কথা এখন তো সব ভেতরে একটা ছেলে ঘুমাচ্ছে উঠলো সে পাঞ্জাবি নিল গেল আমার স্যার আপনার আর পাঞ্জাবি নেই আপনি ওর অঙ্ক রাত্রে ঘুম ভাঙলাম এটা ঠিক করেছে দিলাম পড়ব মানে কিছু শিশু সুলভ ব্যাপারও একটা মানুষের মধ্যে অনেক কিছু থাকে তো যেমন খাবার ব্যাপারে আজকে থিয়েটারে একটা খাওয়া দাওয়া হবে স্যার বলবেন কোথা থেকে আনা হবে বেস্ট মিষ্টিটা আসতে হবে এবং সব জানা আছে ওই দোকানের এই এবং স্যার স্লিপ লিখে দেয় আলু সায়ের দই ভরা ছিল স্যারের রসগোল্লা স্যারের নামে স্লিপ গেলে সেটা স্পেশালি ভালো আসবে যেমন ওনার মেয়ের কাছে গল্প শুনেছি বলল আপনার সাথে খেলা বাবা ফাঁসা মাছ পছন্দ করে আমরা করি না খুব কাটা রান্না হয়েছে মাছটা ভালো না হাড়িটা নিয়ে নিউ মার্কেট চলে গেছে মাছ ওলাকে বলছে খা सद्यगत जतियों नाट्यज बरण्य सांस्कृतिक व्यक्तित्व অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন স্যারকে নিয়ে তার স্মৃতি কথা নিয়ে সঙ্গে রয়েছেন আমাদের নন্দন ভুবনের দুজন কুশলী প্রিয়জন আফরোজা বানু আপা এবং নাট্যজন কেরামত মাওলা স্যার ফিরছি আলাপে আমাদের প্রশ্নের রেশ ধরেই যদি বলি আমাদের এই প্রজন্মর কাছে যদি তাকে তুলে ধরতে হয় কি করণীয় এবং তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন সুস্থ একটা সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সুন্দর একটা বাংলাদেশে সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ সেটি বাস্তবায়ন করতে হলে আসলে আমরা কি করতে পারি ছোট করে দুজনের কাছ থেকেই শুনতে চাই আসলে মমতাজুদ্দিন সাহেব যে কল্পনা যে চিন্তা ভাবনা করতেন সেটা এ সমাজের মানুষগুলি এখন মিডিয়াভুক্ত হয়ে গেছে মানে আপনারা সব কিছু মিডিয়ার মধ্যে নিয়ে আসছেন মিডিয়ার বাইরে কোনো প্রকাশভঙ্গি নেই এবং বাংলাদেশের কোনো মানুষকে কোনো গুণী মানুষকে যদি সমাজের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় তাহলে আপনার পিছনে লোক থাকতে হবে আপনার পিছনে মিডিয়া থাকতে হবে আপনার পিছনে যদি মিডিয়া না থাকে আপনার পিছনে যদি লোক না থাকে তাহলে আপনি এ দেশে কোনো স্থান পাবেন না আপনি যত বড় হন না কেন যত পুরস্কার পান না কেন আপনার কোনো স্থান নেই তাদের কাছে আপনার পিছনে মিডিয়া এবং আপনার পিছনে সাংবাদিকতার একটা অংশ আপনাকে থাকতেই হবে এই যে মমতাজুদ্দিন সাহেব জীবনে কি কাজ করেননি যে বাকি রেখে গেছেন তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম যে চট্টগ্রামে বিরাট লাল দিঘি ময়দানে তিনি একা বক্তৃতা দিয়েছেন ভাষা আন্দোলন ভাষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন তিনি এই যে যত নাটক ব্যঙ্গাত্মক নাটকের সহজভাবে কথা বলা এবং রাজনীতি দর্শনের নিয়ে যে দর্শন তিনি বিশ্বাস করতেন সেই দর্শনের উপর ভিত্তি করে নাটক তিনি রচনা করে গেছেন তিনি সাতঘাটে গানা করি তা আপনার অভিনয় করেছে সাতঘাটা গণি এক একটা দর্শনের মধ্যে দিয়ে একটা চিন্তার মধ্যে দিয়ে একটা রাজনৈতিক ধারণার মধ্যে দিয়ে একটা রাজনৈতিক বিকাশকে স্তব্ধ করার জন্য সাত ঘাটে কানে নাটক কোনো তিনি রচনা করেছেন এবং তিনশো রজনী সে নাটকটি এ দেশের দর্শকরা দেখেছে কিন্তু কোথাও কোনো স্থান নেই এ নাটক নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না এ নাটক নিয়ে কোনো কথা হয় না নাট্য যারা করে সমাজ যারা পরিবর্তন করে সমাজের কথা বলে সমাজের বিকাশের জন্য চিন্তা করে দর্শকের কথা বলে মানুষের কথা বলে সাধারণ লোকের কথা বলে তাদের কোনো স্থান এ সমাজে নেই আমি ওরকমই বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা অনেক সময় তরুণদেরকে ওরা অনেক এটা জানে না ওটা করে না আমরা তো ওই বড় মানুষগুলোকে তাদের কাছে নিয়ে যেতে পারিনি একজন মমতাজ উদ্দিন আহমেদ যখন অধ্যাপক যখন ক্লাস করছেন হ্যাঁ তিনি ওখানে রাজা স্তব্ধ হয়ে সবাই শুনছে সবাই শুনছে অসাধারণ মেধা ছিল স্যার একটা কথা বলতে গেলে যে রেফারেন্স দিতেন সাল তারিখ রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন 
বিদ্যাসাগর যে কোনো বিষয় সাল তারিখ নিয়ে বলে যাচ্ছেন সে বক্তৃতা শোনার মতো আমরা মাঠে নাটক করতে দেব হাজার হাজার মানুষ আজ কোনো মানে কিভাবে আমরা শুরু করব নাটক মমতা যদি স্যার দাঁড়িয়ে গেলেন একা তিন মিনিট সব স্তব্ধ শুরু হলো নাটক সাতঘাটার কানাকড়ির মা উনি রচনা করেছেন সে মা ছেলেদের মা সে মা দেশমাতৃকা কিভাবে তার একটি একটি ছেলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মা সেখানে প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমরা এই মাকে আমরা অনেক মানুষের কাছে নিতে পারিনি মমতাজুদ্দিন স্যারকে নিয়ে স্যার নিজে বলতেন হেসে হেসে আমি তো মমতাজুদ্দিন না আমি নাটক উদ্দিন হ্যাঁ এইভাবে এই রকম একজন মানুষ আমরা যারা থিয়েটার করি যারা তার পাশে ছিলাম কাছে ছিলাম তারাই জানি তাকে আরো অনেক মানুষের জানার দরকার তার এই শূন্যতা আসলে আপা কোনো কিছু এবং তাকে নিয়ে কথা বলতে হলে আসলে এরকম অনেকগুলো পর্বের দরকার অনেক সাহিত্য অনেক বই আছে অনেক বই আছে অনেক কথা বই প্রবন্ধ নাটক এবং সবশেষে উনি বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুকে আলাপ করব আমি এটুকুই বলতে চাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমি জানি আপনারা কিছুটা বিষাদগ্রস্ত রয়েছেন এ বিষয়ে তারপরও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ভালো থাকবেন আপনারা দুজন আজকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন দর্শক বইয়ের মলাট অথবা আসবাব বা তৈজসপত্রের মতোই একসময় হয়তো মানুষের মনের মলাটেও ধুলো জমে কিন্তু মানুষের কর্ম আর জাপিত আলোকিত জীবন সেই ধুলো বালি সরিয়ে বরং নানা উপলক্ষে আয়োজনে চকচকে হয়ে ওঠে বিস্মিত প্রজন্ম সেই কর্মকে নিয়ে সৃষ্টিকে নিয়ে এগিয়ে যাবার পথ খুঁজে পায় তেমনই এক কর্মময় প্রাণের মানুষ ছিলেন অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ স্যার তিনি ছিলেন আছেন এবং থাকবেন তার সৃষ্টির মাঝে শুভাকাঙ্ক্ষী আর ভালোবাসার মানুষদের মাঝে আমাদের কেবল এটুকুই প্রার্থনা থাকবে প্রিয় মমতাজ স্যার যেখানেই থাকুন মহান সৃষ্টিকর্তা তাকে শান্তি ও মঙ্গলে রাখুন এতক্ষণ আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে বিদায় নিচ্ছি সকলেই ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশের সবাইকে এবং অবশ্যই প্রিয় জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির ভালো লাগা সব আয়োজন পুনরায় ইউটিউবে দেখতে চাইলে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা আজকে বিদায় নিচ্ছি